ഓക്കെ നമുക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈഫീൽഡ് ലെവൽ ത്രീ അവാർഡ് ഇൻ ഹാസ് എ ഫോർ ഫുഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോഴ്സ് ഇത് നമുക്ക് പല ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാം ഹൈഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഫീൽഡ് ലെവൽ ഫോർ കംപ്ലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് യു കെയിലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഈ യു കെയിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ എച്ച് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷന്റെ അണ്ടറിൽ നമ്മൾ പല ലെവൽസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവൽ ടു ലെവൽ ഫോർ വരെ ചെയ്യാനുള്ള അപ്രൂവൽ ഇൻഡോ സെർട്ടിന് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് എയിം ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ലെവൽ ത്രീ കോഴ്സ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ഹാസപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു കോഴ്സില് മെയിൻ ആയിട്ട് ഹാസപ്പിനെ ആണ് എയിം ചെയ്യുന്നത് ഹാസപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചു പേരെങ്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സും കൊണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡിഗ്രി ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി കൂടാണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോബിന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഫ്രഷർ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സും കൂടി നമ്മൾ ഉണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബയോഡേറ്റയിലെ ഒരു ആഡ് ആണ് അത് അത് കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നമുക്ക് ജോലിക്ക് ചെന്നാലും ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഒരു പ്രയോറിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോഴ്സും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ വാല്യൂ വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇത് ഒരു ത്രീ ഇയർ ത്രീ ഡേയ്സ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സാം ഉണ്ടാവും ഈ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പേപ്പർ വാല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ദുബായിലാണ് പേപ്പർ വാല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും എച്ച് എ ബി സി തന്നെയാണ് ഹൈഫീൽഡ് അവാർഡിംഗ് ബോഡി ഫോർ കംപ്ലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യു കെ ഉള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക ഈ പറയുന്ന ഓരോ ലെവൽസും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു കോഴ്സിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഹാസപ്പ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹാസപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാസപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഹാസാഡ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഹാസാഡ് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ ഹാസാഡ് എന്താണെന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് പീസ് അതായത് പിന്നെ ജൂട്ട് റെഡ്സ് ഇതെല്ലാം ഫിസിക്കൽ ഹാസാർഡ്സിൽ വരും പിന്നെ കെമിക്കൽ ഹാസാർഡ്സ് എന്താ പറയാ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഫംഗിസൈഡ്സ് ഇതെല്ലാം കെമിക്കൽ ഹാസാർഡ്സിൽ വരും പിന്നെ ബയോളജിക്കൽ ഹാസാർഡ്സ് അപ്പോ സാൽമണല്ല ഇക്കോള ഇതെല്ലാം ഇപ്പോ അതായത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാസാർഡ് ഈ പറയുന്ന ഹാസാർഡിൽ ഏത് വന്നാലും ആ ഒരു നമ്മളുടെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ ബേസ് ചെയ്ത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഹാസാർഡ്സിനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് തുടങ്ങി ആ ഹാസാർഡ്സിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ വരെ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെവൽ ലെവൽ വരെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഹെസാർഡ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എടുക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് പ്രിവെന്റീവ് അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് അഡ്രസ്സസ് ബാലൻസ് medical hazards through anticipation and prevention rather than through end product inspection and testing adayathu ee oru food industry la oru end product aayi kaynittu adayathu oru finished good aayi kaynittu test kiya ennalla thalla idu uddeshikkunna oru hazard ennondu uddeshikkunnathu aa idu oru systematic and preventive approach aanu from start to adayathu nammala raw material receive cheyna aa oru stage
കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ട് ആ ഹസാർഡ്സിന് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ആ റോ മെറ്റീരിയൽ റിസീവിംഗ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു എല്ലാം അതായത് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻഡ് ആ അത്രയും പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവും പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസില് അതായത് ഈ ഒരു ഹാസപ് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഹസാർഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഹാസപ് ഈസ് നൗ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് എസ് എ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻ ദ ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ കോട്ടെക്സ് എലിമെന്റാരിയസ് കമ്മീഷൻ ദ ഗ്ലോബൽ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മേക്കിംഗ് ബോഡി അതായത് കോട്ടെക്സ് എലിമെന്റാരിയസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മേക്കിംഗ് ബോഡി ആണ് അപ്പൊ അത് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മേക്കിംഗ് ബോഡി അവര് ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഹാസപ്പിനെയാണ് ഈ ഒരു ഹാസപ് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആണ് അവര് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാസപ് ഈസ് ഹാസപ് ഈസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജി എയിമിംഗ് അറ്റ് സേഫ് ഫുഡ് അല്ലെ അത് ഫോർ ബോത്ത് ഇന്റർനാ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഹാസപ് നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ഈസിയായി ഇപ്പൊ നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു മിൽക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കോഡക്സ് ഒരു ഹാസപ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് എന്തായി ആ നമ്മളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ായിട്ട് എന്താ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ഈസിയായി ഓക്കെ ഈ ഒരു ഹാസപ്പ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഹാസപ്പിലൂടെ നമ്മുടെ ഫുഡിനെ സേഫ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പൊ ദാറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഫുഡ് വിൽ നോട്ട് കോസ് ഹാം ടു ദ കൺസ്യൂമർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പേർഡ് ഓർ ഈറ്റൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ്സ് ഇന്റന്റഡ് യൂസ് ഇന്റന്റഡ് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു യൂസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു മാഗീഡൻ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കുകയും വാങ്ങി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഹൗ ടു യൂസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ആ ഒരു ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇൽനെസ്സോ ഹാമോ വരാൻ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സേഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനും ഫുഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷനും കൂടി ഫുഡ് സേഫ്റ്റിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹാസപ്പ് ഹാസപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ ഫുഡിനെ സേഫ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഈ ഹാസപ്പ് ലെവൽ ത്രീയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സിൽ കണ്ടന്റ് പോസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഇൻവോൾവ്സ് ഫോം ടു ഫോക്ക് അപ്രോച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ പ്രൈമറി പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രിപ്പറേഷൻ പാക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫൈനലി ടു കൺസംഷൻ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫാമിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് നമ്മളൊരു വാങ്ങി അപ്പൊ ആ ഒരു പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് വാങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഏത് ഫാർമറിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് എടുത്ത് പൊട്ടറ്റോ ആണ് എന്ന് വരെ നമുക്ക് ബാക്കിൽ ട്രേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം അതായത് ഫാമിൽ നിന്ന് ഫോർക്കിലോട്ട് എത്തുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ വരുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ഈ പറയുന്ന ഫുഡ് ചെയിനിൽ വരും അതായത് എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്ലോബൽ റിക്വയർമെന്റ് ബൈ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇതിന്റെ ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് ഇത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് ഇത്
food standard and food safety. Okay, next relevance of food safety. Relevance of food safety in the Bernal and Dana e, uh, direct health consequences and uh, uh, the besides direct health consequences, foodborne illness can in the food under Namka loss of consumers' confidence. Like other than Namka or food industry, the number of Varayan and the Dingilla, our shift and dealer full number of produce edu, other the start to end the produce edu, rainbow, end the Lana Namka Mansla on the test result to post. Positive one. Mm. This uh, result of positive one and the dying gill are a shift killer full number produce the product full loss of like loss of consumers' confidence, reduce productivity, impo impose substantial stress on healthcare system, reduce economic output like other very number output taker down other pollen. Finally, legal action and closure of food business. Other the number. Uh, food is safe to produce legal actions face For example, we produce food and harm and hospitalized case and then legal item movie and all right our conta. Upon other vegetable food business in a total effect. Upon other has a certified company that is the procedure and policies. This is the food industry. We run the start to end the food industry. We run the end of the system. We run the end of the system. We run the end of the system. We run the end of Next qualification objective. The objective of the Qualification provide learners with the knowledge necessary to be an integral part of HACCP, has had analysis and critical control point team in manufacturing and other related industries. That is the degree in biotechnology, microbiology, and other things. That is the degree in industry level. Food industry level is the same as food industry level. Food related and the Pudia diets now start up at a Pudia business start the Anam. Angani Uru aim all the work. Ningalka, Chiana, Ningalka, Chiam, but in the eight on a lap title or post, Anni Parana has level three, has a level three in the Varana post. A Pedu, a Chita Namuk and Dani, Uru post the current break and Namuk totally Uru has a Engan Uru food industry has a implement Chiam and all the idea Ningalka Kitu. Uh, manufacturing and other related industries la namukku idu apply cheyam adine kurichu oru hazard ne kurichu idu thorough aayittulla knowledge ningal ningalku ee oru course kayyunnodu kodi ningalku kittu the has uh, the high field level 3 award in hazard for food manufacturing is aimed to aimed at those who interested to work with food industries catering units and those who are responsible for assisting in the development and maintenance of hazard systems in a food manufacturing environment Okay. Food industries learn and then you know, other than you know, like catering units, the work in a pay the kinetic course, the kind of two or three pair, uh, you parana catering, flight catering, and then you can work with JNI to go on the po, any eating a food industries learn and then you know, the number of the article and then you know, care lay learn and then you know, and the out of um, and then out of countries learn and then you know, link a ever touch and alum, EOU has up and the eating a food related industry, the current and the current and then you know, he parana either. Eure has a course, but sit and down either a mandatory requirement. Okay, any number day, you has a level three. If a number level three in a base, the Tula Kari Matrana with a parana. Oh, uh, Sherikim HABC provide another foundation level to level four. Where you under level one under level two, level three, level four. Oh. And at the level three, upon the uh, or a larkum or do doubt and down first level one kaina lano, level two chiam badulu, level two kaina tano, three uh, chiam badulu, Angani uridilla, other than Namuka. 
ഏതാ നമുക്ക് സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്ലസ് ടു സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മതി ഈ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെവൽ ത്രീ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉം അപ്പോ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെവൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്തും പറയുന്നില്ല ലെവൽ വൺ കഴിഞ്ഞാലേ ടു ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ടു കഴിഞ്ഞാലേ ത്രീ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി ഹോൾഡേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ലെവൽ ത്രീ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഇത് പറയുന്ന പ്ലസ് ടു സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കോഴ്സില് കോഴ്സിൽ വരുന്ന കണ്ടൻസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഡിറ്റർമൈനിങ് ക്രിട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ്സ് ഹാസ് എപ് മോണിറ്ററിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് വാലിഡേഷൻ ഹാസ് എപ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഹാസ് എപ് റിവ്യൂ ഡിറ്റർമൈനിങ് ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഹാസ് എപ് പ്രീ റിക്വസിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ പ്രോഡക്ട് ഇന്റൻഡ് യൂസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട് പ്രോസസ് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാംസ് ഹാസ് ആഡ് അനാലിസിസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ത്രീ ഡേ പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഉം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു മാംഗോ പിക്കിളിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഉം ഇതിനെല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാട്ടോ ഈ ഒരു കോഴ്സ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു മാംഗോ പിക്കിളിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പൊ മാംഗോ പിക്കിളിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയല് മാംഗോ ആയിരിക്കും അല്ലെ റോ മാംഗോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ മാംഗോ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിസീവിംഗ് റിസീവിംഗ് സ്റ്റേജിൽ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഹസാർഡ്സ് ആ മാംഗോയിൽ വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് വരാം കെമിക്കൽ ഹസാർഡ് വരാം ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ്സും വരാം ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് എന്തൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മാംഗോ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ജ്യൂട്സ് ത്രിച്ച് സോയിൽ ഗ്ലാസ് പീസ് ഇതൊക്കെ വരാൻ ഇതൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ്സും അപ്പോ ഈ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ റിസീവിംഗ് അപ്പൊ നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് മാംഗോ ആണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഹസാർഡ്സ് ആണ് റിസീവിംഗ് സ്റ്റേജില് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹസാർഡ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെന്ന് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലിമിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്റ്റേണൽ മാറ്റേഴ്സ് അതായത് ഫിസിക്കൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനെ സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നേ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മളൊരു നല്ല സപ്ലയറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാസ് എഫ് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഒരു നല്ല സപ്ലയേഴ്സിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജില് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായി അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് നമ്മുടെ സ്പെക്കിൽ ഇത്ര പെർസെന്റേജിൽ താഴെ എക്സ്ട്രീമിയസ് മാറ്ററിയൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിത്തിൻ ലിമിറ്റ് അതിനെ സോൾഡ് അപ്പൊ ഇനി ഓക്കെ എന്നാലും പിന്നീടും വരാം അല്ലെ പിന്നീടും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് റോ മെറ്റീരിയൽ റിസീവിംഗ് സ്റ്റേജിൽ ഗ്ലാസ് പീസ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കി ഇപ്പൊ പറയുന്ന നല്ല സപ്ലയറിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഓക്കെ പീസ് വരുന്നില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പിൽ വീണ്ടും വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഹെസാർഡ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാംഗോ പിക്കിൾ മാങ് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസിന് എന്തെങ്കിലും മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിഫക്റ്റോ ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയും വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് പീസ് എൻറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു എന്നിട്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ് ഫ്ലോ ഡയഗ്രത്തിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും വരാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള ഹസാർഡ്സിന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഇതിനെ എങ്ങ
ആ ഒരു സി സി ടി ആയിട്ട് മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഹാസാർഡ്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ആ സി സി ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ആ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്വീറ്റ് കൺഫെക്ഷണറിയിൽ ഓരോ സ്വീറ്റും റാപ്പ് ചെയ്ത് വരാണ് അപ്പൊ ഒരു സ്വീറ്റിൽ ചിലപ്പോ എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് അതായത് മെറ്റൽ പീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം മിഷൻ പാട്ട് ലീ പാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഈ മെറ്റൽ പീസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് അപ്പൊ ആ സ്വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ റിസ്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഹൈ റിസ്ക് ആയി അപ്പൊ ആ ഒരു മെറ്റൽ പീസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മെറ്റൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ യുണൈറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സി സി പി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ സി പി ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ അതായത് ഒരു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു പാക്കറ്റിൽ ഇത്ര ഫിഫ്റ്റി സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഫിഫ്റ്റി സ്വീറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു പാക്കറ്റ് ഫൈനൽ ഇത്ര അതായത് അത്ര ടു എം എം വൺ എം എം വരെയുള്ള മെറ്റൽ പീസിനെ വരെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള അത്രയും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫൈനൽ സി സി പി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പാക്കറ്റ് ഈ ഒരു മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ ഇത്ര പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനൽ കോട്ടൺ ബോക്സിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജില് ഈ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ ഫെയിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ ആയി അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് നമ്മൾ അത്രയും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അതാണ് ഫൈനൽ സി സി പി ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു അത് ക്രിട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ് അത് ക്രിട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ് ടു ടു എം എം വരെ ഇതിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുക്കിംഗ് കുക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറയാണ് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിലാണ് നമ്മളുടെ ഇത് നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ സിറപ്പ് കുക്ക് ആവുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്രിട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എടുക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഹാസ് എ മോണിറ്ററിംഗ് മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓരോ ബാച്ചിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഹാഫ് ആൻ അവറും നമ്മൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ ഒരു റെക്കോർഡ് ആവും അല്ലെ അതായത് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മണിക്കൂറാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂറിൽ ഓരോ മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ എട്ട് മണിക്കൂറിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടൂലോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റെക്കോർഡ് ആക്കും ആ റെക്കോർഡ് ഒരു ഇപ്പൊ ക്വാളിറ്റി കെമിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനലി ഒരു ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഓഫീസർ ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യും ഫൈനലി ആ ഒരു റെക്കോർഡ് ആക്കിയത് കീപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു റെക്കോർഡ്സിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എന്തെങ്കിലും ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സെറ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ ബാച്ചും മോണിറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കറക്ഷൻ കറക്ഷൻ കറക്ഷനും കറക്റ്റീവ് ആക്ഷനും ഓക്കെ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ ആ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ എന്താണ് അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇഷ്യൂസ് വരാം പക്ഷെ ആ ഇഷ്യൂസിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേരിഫിക്കേഷനും വാലിഡേഷനും വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫ് എസ് എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം
ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് വരാന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആക്കി വെക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഹാസ് എ റിവ്യൂ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരു ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കും റിവ്യൂയിൽ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് കസ്റ്റമർ കംപ്ലയൻസ് ഉണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അതായത് ഒരേ കാറ്റഗറി തന്നെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ സൈസ് വേരിയേഷൻ സൈസ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിന്റ് തന്നെ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ടോട്ടലി ഫെയിലിയർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഹാസപ്പ് ഹാസപ്പിനെ കുറിച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇതാരാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരും പിന്നെ പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ആർ പി എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ സൈറ്റ് എവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ സ്മോക്ക് ഫ്രീ ആള് അതായത് നമ്മള് അതിന് സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിന്റെ ഇന്റേർണൽ ഫിറ്റിംഗ്സ് എക്സ്റ്റേർണൽ ഫിറ്റിംഗ്സ് പിന്നെ അതായത് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചായിരിക്കും പി ആർ പി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാംഗോ പിക്കള എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയലിന് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനിഷ് ബുഡിനും ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇന്റൻഡ് യൂസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് പിന്നെ ഇത് ആർക്കൊക്കെ അതായത് നമ്മൾ പറയാം ഇപ്പൊ പിക്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോ ഹൈ പ്രഷർ ഉള്ള ആൾക്കാരൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് കറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പൊ അതായത് എന്തെങ്കിലും അലർജിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാം ഇന്ന ഇന്ന അലർജൻസ് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് കറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഇന്റൻഡ് യൂസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇത് ആരൊക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻഡ് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്റ്റാർട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ റിസീവിംഗ് സ്റ്റേജ് തുടങ്ങി റോ മെറ്റീരിയൽ റോ മാംഗോ റിസീവ് ചെയ്തു വാഷ് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തു ഫീൽ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഇന്നൊരു സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ അത് സോൾട്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തു ഫൈനൽ മാംഗോ പിക്കൾ ആവുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ ഓക്കെ അതൊരു ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനെ എടുത്തിട്ട് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഹസാർഡ്സിനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ കൊടുത്ത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലെവൽ ത്രീയിൽ വരുന്ന കോഴ്സ് കണ്ടന്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഈ ഒരു കോഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ കോഴ്സ് ദ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വിൽ ഹാവ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് നോളജ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ടു ആൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് ആൻഡ് ടു സൂപ്പർവൈസ് ദ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് എ ഹാസ് എ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഇൻ ദ വർക്ക് എൻവയോൺമെന്റ് അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോലി നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ നമ്മള് ജോബ് നോക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ജോബ് നോക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അതിന് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഹാസപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തറവ് നോളജും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എല്ലാം കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ
പിന്നെ ദ കോഴ്സ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു ഡെവലപ്പ് മാനേജീരിയൽ എബിലിറ്റി ടു ഹാൻഡിൽ എനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിവൈസ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് മെഷേഴ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ഐറ്റംസ് ബട്ട് ഓൾസോ ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഹാസപ്പ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറിയും ഹാസപ്പ് ഒന്നും എന്ന് ഒരു ഹാസപ്പ് അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻസും ഇല്ലാത്തൊരു ഫാക്ടറിയും തമ്മിൽ എൻ്റേർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു എല്ലാം ഹാസപ്പ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനും ഒരു സിസ്റ്റംസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും അതുപോലെ ജി എം പി ജി എച്ച് പി ഇതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫാക്ടറി ഗുഡ് ഹൈജീൻ പ്രാക്ടീസസും അതായത് ഒരു ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇത് ഒരു ഹാസപ്പ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അല്ലെ ഏത് ഏതെങ്കിലും ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെന്ന് ചെന്ന് കാണാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മള് അവിടെ ഒരു ഇത് ചോദിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് എൻട്രി ഇല്ല അല്ലെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എൻട്രി ചെയ്യപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിസിറ്റേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വിസിറ്റേഴ്സ് രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുക എന്ത് പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ വന്നത് ആരെയാണ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാട്ടോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ആളെയാണോ കണ്ടത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ട് മാത്രമേ പോകൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആ പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് എൻട്രി ഉണ്ടാവത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് യൂണിഫോംസ് അവർക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള എന്താ പറയാ യൂണിഫോംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെയർ നെറ്റ് മാസ്ക് ഷൂ കവർ അങ്ങനെ പറയുന്ന ജി എം പീസും ജി എച്ച് പീസും എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ അതുവഴി നമ്മളുടെ ആ ഒരു ടോട്ടൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ലെവലും ഹൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്കിനി ഇത് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇന്ന് ഇതിനെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് ഒരു ഹാസപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു തറവ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് കിട്ടും എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോ എവിടെ ഏത് സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ജോബിന് കയറിയാലും ഈ ഒരു ഹാസപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് ഭയങ്കര നല്ലതായിരിക്കും അതായത് എവിടെ ചെന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു നിങ്ങൾ ആരും എന്താ പറയാ ഈ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു ഹെലബിൾ ട്രീ എന്നുള്ള കോഴ്സ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗൾഫിലോട്ടും യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലോട്ടൊക്കെ ജോബ് അവിടെ ഇത് ഒരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഏത് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഹാസപ്പ് ലെവൽ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ ഫോർ എടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം സർട്ടിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളർ എന്നുള്ള പോസ്റ്റിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഇൻചാർജ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻചാർജ് ഹൈജീൻ ഓഫീസർ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് ഫുഡ് ചെയിൻ സൂപ്പർവൈസർ ഫുഡ് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ പർച്ചേസ് ഓഫീസർ ഇൻചാർജ് ഫുഡ് വാക്യമിസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടും ഗൾഫ് കൺട്രീസിലോട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ അതായത് നമ്മള് ഇൻഡോസോട്ട് ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ നമ്മള് ട്രെയിനിങ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അന്ന് തുടങ്ങി നമുക്ക് കുറെ കോളേജസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡോ നമ്മള് ഇൻഡോസോട്ടിലെ എല്ലാ മാസവും ഈ പറയുന്ന ലെവൽ ത്രീ ലെവൽ ഫോർ ട്രെയിനിങ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന മോർ ദാൻ ഒരു ടു തൗസൻഡ് അബവ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കോളേജസിലല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ജോലി
ഓക്കെ ഇനി എച്ച് എ ബി സി ട്രെയിനിങ്സ് ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീ ലെവൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് ലെവൽ ത്രീ അവാർഡ് ഇൻ ഹാസ് എ ഫോർ ഫുഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ലെവൽ ത്രീ അവാർഡ് ഇൻ ഹാസ് എ ഫോർ ഫുഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പിന്നെ ലെവൽ ഫോർ ഇൻ ഹാസ് എ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് കോടക്സ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് പിന്നെ ലെവൽ ത്രീ അവാർഡ് ഇൻ ഹാസ് എ ഫോർ കാറ്ററിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെവൽ ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലെവൽ ത്രീ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനെല്ലാം ലെവൽ ത്രീ ആണ് കേട്ടോ കൊടുക്കുന്നത് ലെവൽ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടാക്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ലെവൽ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഫോർ കാറ്ററിംഗ് ആണെങ്കിലും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടാക്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ടു തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് വരെ ഒരു ബാച്ചിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ടാക്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് സെവൻ തൗസൻഡിന് ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് ടാക്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് കോഴ്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ എബവ് സിക്സ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ശരിക്കും ഇതൊരു കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓഫറാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് ഈ കോഴ്സ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രെയിനിങ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇന്റർനാഷണൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ലൈഫ് ലോങ് വാലിഡ് ആണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പോൾ വാലിഡിറ്റി തീരും അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഇല്ല ലൈഫ് ലോങ് വാലിഡ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഒരു ബാ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ കോഴ്സിന് ഇത്രയും എമൗണ്ട് വരാനുള്ള ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ ഒരു എച്ച് എ ബി സി ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് നമ്മൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ചാർജ് അതായത് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ചാർജ് അത് നമ്മൾ എച്ച് എ ബി സിക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഇപ്പൊ പുതിയൊരു ഓൺലൈൻ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ്സ് ഓഫ്ലൈൻ ട്രെയിനിങ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓഫീസിൽ വന്ന് ചെയ്യണം അപ്പൊ കോളേജിൽ ആയിട്ട് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ട്യൂട്ടേഴ്സ് അവിടെ വന്നിട്ട് എച്ച് എ ബി സിയിൽ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കും അവിടെ വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് എക്സാം തേർഡ് ഡേ ആഫ്റ്റർനൂൺ ആയിരിക്കും എക്സാം അപ്പൊ തേർഡ് ഡേ ആഫ്റ്റർനൂൺ എക്സാം ഈ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേപ്പർ നമ്മൾ ദുബായ്ക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാണ് പേപ്പർ വാലുവേഷൻ നടക്കുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും പേപ്പർ വാലുവേഷൻസും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും അവിടെ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ പേപ്പർ അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിത്തിൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ടു മന്ത്സ് ആണ് ടൈം പറയാറ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വൺ മന്ത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അവർ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഇപ്പൊ നമ്മ റീസെന്റ്ലി ഇ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും നമുക്ക് ഓരോ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും നമ്മൾ മെയിൽ അയക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇപ്പൊ എച്ച് എ ബി സി ലെവൽ ലെവൽ ഈ ലെവൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവൽ ടു ലെവൽ ഫോർ വരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതർ ട്രെയിനിങ്സ് ഇൻഡോസേർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് ഒ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അവയർനെസ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ടു ഡേ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട് അതിന് ടു തൗസൻഡ് ടാക്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ഐ എസ് ഒ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇന്റേർണൽ ഓഡിറ്റർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അതും ടു ഡേ പ്രോഗ്രാം ആണ് അതിന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടാക്സ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ഐ എസ് ഒ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കുറിച്
അപ്പോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇയർലി റിന്യൂവൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലില്ല അത് അങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല അതായത് ഐ എസ് ഒ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ലീഡ് ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനൊരു ഇത്ര കഴി ഇത്ര അതായത് ഇത്ര ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും അത് റിന്യൂ ചെയ്യണം അതായത് അതിന്റെ പുതിയൊരു കോഴ്സും കൂടി നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിന്യൂ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഈ ഒരു കോഴ്സിന് അങ്ങനെയില്ല ലൈഫ് ലോങ് വാലിഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ഇന്റർണൽ ഓഡിറ്റർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അല്ലേ റിന്യൂവൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ ഇന്റർണൽ അല്ല ലീഡ് ഓഡിറ്റർ ഇന്റർണൽ ഓഡിറ്റർ ഇല്ല ലീഡ് ഓഡിറ്റർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് ഇടയ്ക്ക് അവര് നമ്മൾ അറിയിക്കാറുണ്ട് എക്സാംസ് എഴുതി നമ്മളപ്പോ ഓൾറെഡി എക്സാം ഫീസ് ഒക്കെ അടച്ച് എഴുതി ഈ സെയിം പ്രോസസ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായില്ല ഈ ഇന്റർ ലീഡ് ഓഡിറ്ററിന്റെ കാര്യമാണോ ചോദിച്ചത് ആ ആ അതായത് നോർമലി നമ്മൾ എക്സാം ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നു എക്സാംസ് എഴുതുന്നു ദുബായ്ക്ക് നമ്മൾ പേപ്പർ അയച്ചൊരു വൺ മന്തിന്റെ ഉള്ള റിസൾട്ട്സ് വരുന്നു അതാണല്ലോ പ്രോസസ് വരുന്നത് അതെ സെയിം തന്നെയാണ് റിന്യൂവലിനും സെയിം ആ ഒരു റിന്യൂവലിനും സെയിം പ്രോസസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവരെ അറിയിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു അതായത് എന്തെങ്കിലും കാരണം ഈ ഐ എസ് ഒ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിനൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അപ്ഡേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആവണമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ ഇപ്പൊ ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലാണ് ലീഡ് ഓഡിറ്റർ ചെയ്തത് അപ്പൊ ലീഡ് ഓഡിറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയപ്പോ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും കൂടി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇൻഡോ ഇൻഡോസേർട്ടിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം ഇൻഡോസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇതൊരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഫോംഡ് ബൈ എൻ ജി ഒ ആൻഡ് ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പിന്നെ നമ്മള് നമുക്ക് ഇൻഡോസേർട്ടിന് പല ഇൻഡോ ഇൻഡോസേർട്ട് കുറെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർ ഐ സർട്ട് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് അലയൻസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വുഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിലാണ് പല സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അക്രഡിറ്റഡ് ആസ് പെർ ഐ എസ് ഒ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ആൻഡ് ഐ എസ് ഒ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ബൈ നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഫോർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോഡീസ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് നമ്മുടെ ഐ എസ് ഒ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ഐ എസ് ഒ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ സർട്ടിഫൈഡ് കമ്പനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള അപ്രൂവൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ആ അക്രഡിറ്റേഷന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ആണ് ഫോർ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ്സ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഹൈ ഫീൽഡ് അവാർഡിംഗ് ബോഡി ഫോർ കംപ്ലയൻസ് ടു ഓഫർ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫ്രം ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവൽ ടു ലെവൽ ഫോർ അതായത് ഹൈ ഫീൽഡ് അവാർഡിംഗ് ബോഡി ഫോർ കംപ്ലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും റോയൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് പി എച്ച് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് യു കെയിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇവര് ആണ് ഈ പറയുന്ന ട്രെയിനിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എന്താണ് പ്രോ അതിനുള്ള അപ്രൂവൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഇൻഡോസേർട്ട് അപ്രൂവൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ട്രെയിനിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡോസേർട്ട് നാഷണലി ട്വന്റി സ്റ്റേറ്റ്സും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് പോണ്ടിച്ചേരി ഡെമനാൻഡ് യു ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്റർനാഷണലി നമ്മൾ ശ്രീലങ്ക കംബോഡിയ നേപ
question like uh, nan chodichathu ee food and ee jccp certificated products aano nammada naadukalil vikkunathu मनसमी स्टार्टी बयोटेक्नोजी मैक्रो बयोजी स्टूडेंट आयोजित फ्यूचर फुड रिलेट अप्लोस वाले अटंड पास इंडिजल फीस इंक्ूडेड स्टूडेंटिकल मतलब हेलो मैम हाँ पर ना मैं ऑडिबल ओरो कार्य एंगल ओर ना क्लारिफाई करिया ना ऐरो ना कुछ तेल को बैंडी टेबल बेसिकली अभी हैसब सर्टिफिकेशन डे नमलो कोर्स चाहिए तो गए ना अल हाईर अदन डे लेवल्स लोटर बाय इंटरनल ऑडिटर रख के आए तो पोड़ा एंगल है आ ओरो पर्टिकुलर इंटरनल ऑडिटर ने ओर टा सर्टिफिकेट अटंड प्लस लीड ऑडिट अंडर इत ऑडिट अब कई 
കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര ഓഡിറ്റ്സ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലീഡ് ഓഡിറ്റർ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഫൈനൽ ഒരു ലീഡ് ഓഡിറ്റർ ആവുള്ള ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കുറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ലീഡ് ഓഡിറ്റർ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് Any questions from students? <coughs> students are very confidently clear on the course of course. um so uh ma'am uh, i ah. think we have come to this uh, the end of the session if they don't have any questions to ask um so um okay i on the behalf of uh, st mary's college and uh, the faculty of biotechnology department career guidance uh, cell and uh, uh, all the students uh, thank you very much for a wonderful uh, insightful uh, talk on uh, hscp certification uh, courses uh, associated with it and uh, all the necessary information that you have given us uh, thank you mimi ma'am and i also okay. extend uh, my heartiest thanks to indosert official for arranging uh, this wonderful session for us and uh, i also extend all my thanks to um our principal vice principal and all the uh, faculty staff who had been uh, behind and supportive uh, to conduct the session for the students thank you very much okay thank you sir thank, thank you thank you ma'am uh, thanks for the opportunity to uh, conduct this section ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവര് മാമിന്റെ കയ്യില് സെഡ്ദ മാമിന്റെ കയ്യില് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അഡ്രസ്സില് മെയിൽ ഐ ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് നമ്പറും തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെർദ മാമിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തോളാം Okay thank you I'll definitely okay. get back okay thank you all thank you all have a good day thank you ma'am